Señores, bienvenidos a un nuevo video Como todo fanático de Star Wars En estos momentos estoy más que contento Y es que la serie de Kenobi nos ha dejado bastante impactados Y con ello el día de hoy me dije Luis, creo que es un buen momento para sacar Y contar todas las figuras que tienes en tu colección de Star Wars Que en este caso lo sé, lo sé Ahorrense esos chistes De wow, increíble tu colección de cajas No hombre, mi colección de Star Wars en este momento la tengo casi completa aquí cerrada Aunque por ahí tengo algunas figuras abiertas Que esas son las que yo tengo repetidas Y pues aquí se encuentran sus versiones completamente cerradas Por lo que el día de hoy vamos a hacer algo que veo muy difícil Que lo volvamos a hacer más adelante Y es contar una por una cuáles son mis figuras de mi colección de Star Wars de Black Series Porque por allá está de Hot Toys Por abajo tenemos de Vintage Collection Pero el día de hoy nos compete nada más Black Series Así que en este momento los invito a hacer una pequeña apuesta Y sin saltarse al final del video Déjenos en la caja de comentarios cuántas figuras creen que tengo en mi colección de Star Wars y el ganador se va a llevar una paleta Topsy Pop con chicle en su interior así que ya lo saben señores y antes de comenzar no olviden regalarnos ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos pues la dinámica para ir contando todas las figuras que pues si sí son bastantitas yo recuerdo hace más o menos dos años perdí la cuenta entre unas 100 y 120 y para esta fecha la verdad no sé ni siquiera tengo una idea son bastantitas entonces Desempolvar. Las vamos a, a desempolvar porque también el, el polvo la, las tienen ahí Pero va a ser un gran video Así que señores comencemos con la figura número uno Y comencemos con mi primera figura que es de Sky Loren Que si no me equivoco esa figura fue de la San Diego Comic Con Donde nos incluía el casco de Darth Vader Una banderita de la primera orden Y una base para poder exhibir nuestra figura Esta figura de Sky Loren para mí es una de las mejores que salió de la línea Black Series Y con esta comenzamos el conteo La segunda es un Flame Trooper que por ahí también tenemos una versión cerrada Esta figura me parece su sumamente increíble ya que tiene muy buenos efectos, tiene muy buenos detalles y esta parte de lanzallamas me volvió loco la segunda figura, tenemos la figura de Darth Vader que esta pertenece a su versión del episodio 4 y al que alcanzamos a percibir un poco ese tono rojo en los ojos y también es una excelente figura también esta la tenemos por allá repetida así que más adelante la van a ver, nuestra cuarta figura es Darth Maul, esta pertenece a la línea roja, fue las primeras que salió y por allá atrásito también tenemos la versión Archive nuestra quinta figura es la versión de Luke Skywalker con el entrenamiento de Degoba, esta pertenece a la edición 45 aniversario del Imperio Contraataca y es una excelente figura. Nuestra sexta figura es Luke Skywalker con el traje de Best Film que este es justo antes de enfrentarse a Darth Vader. En esta versión encontramos un rostro mejorado más asemejado a Mark Hamill ya que su versión anterior fue, si no me equivoco en la línea roja y pues sí nos dejó mucho que desear que pues también por allá atrásito la tenemos. Nuestra séptima figura es la princesa Lea con el atuendo de Hot esta es una increíble figura y es de las más parecidas a la actriz Carrie Fisher. La siguiente figura es el maestro Yoda esta es su versión Archive que tuvimos hace algunos años y es una excelente figura aunque más adelante sacaron una nueva edición más asemejada al Maestro Yoda que vimos en el Imperio Contraataca pero esta es una increíble versión. Nuestra novena figura es una mini figurita que se trata de Grogu en su versión de Black Series es una gran figura que acompañada del mando queda perfectamente bien. Continuamos con nuestra décima figura que esta se trata de Padme Amidala con su traje de Geonosis esta lamentablemente es una figura que llegó a descuentos y que al día de hoy la encontramos a precios muy bajos y muchos casi no aventuran a comprarla cuando para mí es una de las mejores figuras que hemos tenido de esta línea y el rostro de Natalie Portman es una brutalidad de figura, continuamos con nuestra onceada figura, esta para mí entra sin ningún problema en el top 10 de mis figuras favoritas de Black Series y se trata nada más y menos que de Anakin Skywalker en su versión de la línea Archive, esta figura es una brutalidad completa ya que el rostro que encontramos en esta figura es una calca exacta del actor Hayden Christensen y para mí es una de las mejores figuras de Star Wars de Black Series nuestra figura número 12 se trata nada más y menos que de Nick Fury en su versión de Jedi, esta es una de las mejores figuras que han sacado ya que el rostro del actor Samuel L. Jackson es uno de los mejores logrados en ese tipo de figuras y además a pesar de que es muy arrogante el maestro Windu, creo que es uno de los mejores personajes que tenemos de Star Wars y en esta ocasión vamos a contar tres figuras continuas ya que tenemos este mando Loyalist que vimos en The Clone Wars esta es una increíble figura y pues por ello creo que tengo tres versiones, además las encontramos a buen precio y me dije ¿por qué no voy a tener mi ejército de mandos? así que tenemos tres figuras del mando Loyalist a la colección, la figura número 10 16 que son los personajes que esperamos ver en la serie Ahsoka, se trata del Admirante Tron, que esta es una increíble figura de la línea Archive, aunque también la tuvimos ya hace algunos años en su edición de Caja Roja esta sin duda alguna es una de las favoritas por los fanáticos, continuamos con la figura número 17 y se trata de un guardia imperial, por allá también tenemos una cerradita y esta sí dije no, la quiero tener dos veces para ponerla al lado del emperador también una excelente figura y para celebrar el aniversario del Imperio Contra Ataca tuvimos una figura exclusiva de Amazon que se trata de esta figura de Chewie con Citripio, donde recordamos ese icónico momento donde Chui carga en su espalda a Citripio y ambos intentan escapar de las garras del imperio 
Nuestra figura número 20 se trata de ese trooper que vimos en la película de Han Solo. Nuestra figura número 21 se trata de ese rebelde que trae los planos de la estrella de la muerte. Nuestra siguiente figura se trata de este piloto rebelde que venía en la Snow Speeder. Tenemos la figura de Luke Skywalker del episodio 4 con ese traje de piloto rebelde. La figura número 24 se trata de uno de los cazarrecompensas más queridos por los fanáticos de Star Wars. Aquí tenemos a Boba Fett de la línea Archive. Aquí tenemos un clon que este fue un gran regalo de nuestro amigo Sam. Tenemos la figura de DJ que esta... Uh. Y una de las mejores figuras de The Mandalorian Tenemos a este mando de Carbonita También tenemos a este mando versión deluxe con el rostro de Pedro Pascal Y nos incluía una figurita de Grogu Obviamente no puede faltar el buen Wampa Y este pequeño ejército es uno de los que más me enorgullece de mi colección Y es que contamos con 10 droides de batalla Que estos pues en algún momento los pondré a exhibir Peleando con los caballeros Jedi Wow señores vamos, vamos arrancando bien E imagínense nada más Esas son las figuras que en algunos casos las tengo repetidas Por lo que ese pequeño espacio solamente se trata de las figuras que tenemos así exhibidas por lo que ahora toca la parte más difícil y es mostrarles todas las que tenemos acá atrásito todavía cerradas así que le vamos a meter un poquito más de turbo porque acá seguramente nos va a tomar bastante tiempo así que a darle nuestra figura número 42 es Anakin de Clone Wars también tengo al general Obi-Wan Kenobi y no puede faltar uno de los mejores clones el clon Echo siendo una exclusiva de Amazon tenemos a Han Solo en su versión de Carbonita en esta versión del 50 aniversario de Lucasfilm tenemos a Qui-Gon Jinn de la línea del episodio 1 y continuando con las exclusivas también del 50 aniversario tenemos al general Grevious que este pertenece a la línea de Clone Wars y unas figuras más buscadas y cotizadas hasta el momento se trata del clon Fordo de Clone Wars que en este caso tenemos dos figuras obviamente una para revender y jubilarme no es cierto señores pero quise comprar una para poderla customizar y hacer la versión de este clon en color azul ya que les tengo que admitir que esta figura es una completa joyita y también tenemos al general Windu de Clone Wars nuestra figura número 51 en este momento que estamos celebrando la serie de Kenobi tenemos a Ben Kenobi en su versión de Fantasma de la Fuerza Tenemos al joven Padawan de Obi-Wan Kenobi Y siendo ya un maestro Jedi tenemos a Obi-Wan de Episodio 2 No puede faltar una de las mejores figuras de este personaje Y también una de las más cotizadas hasta el momento El comandante Obi-Wan Kenobi Nuestra figura número 51 se trata de Kylo Ren En su versión deluxe de The Last Jedi También tenemos a Rey en su versión deluxe de The Last Jedi Esta es una de mis figuras favoritas Y también uno de mis personajes más queridos de Star Wars Y se trata de Luke Skywalker en su versión deluxe de de las Jedi en el planeta acto con un gran diorama de esta figura encontramos un Stone Trooper en su versión deluxe, también una de mis figuras que sin ningún problema entra en el top 10 tenemos a un guardia gamorreano, la figura número 60 se trata de Darth Vader tenemos la figura de Boba Fett prototipo una de las primeras figuras que salió de la línea de Black Series tenemos un guardia pretoriano tenemos la figura de Targin que esta fue una de las primeras figuras que ya tuvo la tecnología de impresión digital en lo que es el modelado del rostro y el terminado en esta figura es sumamente espectacular, de The Mandalorian tenemos a Boca Tarn. Tenemos un Flame Trooper y afortunadamente hace poquito ya completé la colección de Rogue One de esta nueva edición y aquí tenemos a Cassian Endor interpretado por Diego Luna. Esta es una de las figuras más polémicas y también por ello más buscadas ya que hasta el momento Disney ha prohibido cualquier imagen que tenga referencia a esta versión de la princesa Lea siendo esclava en el episodio 6. De Rogue One tenemos a Shiro, tenemos a Lando cuando van a rescatar a Han Solo en el episodio 6. Nuestra figura número 70 se trata de esta de Obi-Wan en la línea roja, una de las primeras versiones que encontramos de este personaje en la línea Black Series Tenemos a Greedo porque Han Solo disparó primero Esta también es una de las figuras más buscadas Y para mí una de las más atesoradas en mi colección Y se trata del querido Arturito Tenemos a Han Solo en su versión de Stormtrooper Encontramos la versión del Maestro Yoda en Fantasma de la Fuerza Y esperemos muy pronto nos entreguen la versión de Anakin Para tener finalmente a la Trinidad en su versión de Fantasmas de la Fuerza La siguiente figura se trata del Capitán Rex Tenemos la primera versión de Ben Kenobi en la línea Black Series Esta fue la primera figura que yo tuve en mi colección de Star Wars y esta fue la figura culpable de que retomara esa parte del coleccionismo y pues al día de hoy tuviéramos todas esas figuras y se trata de Darth Vader en su versión del episodio 6 tenemos a Jin Erso esta es la figura que yo les comentaba la primera versión de Luke Skywalker en su versión de Bespin esta es una completa joyita y se trata de Azak Ventres tenemos al personaje favorito por todos los niños y fanáticos de Star Wars el querido Jar Jar Binks que por ahí tenemos también una versión repetida para hacer la versión sí de este personaje y hace poquito tuvimos de esta línea de Powers of the Force festejando los 50 años de Lucasfilm Este conjunto de la cantina recreando ese momento tan icónico del episodio 4 Cuando Obi-Wan le mocha la mano a uno de estos bandidos y para mí es una excelente pieza Y hablando de exclusivas tenemos esta de Hadros Pulse que es Héroes de Endor Nos incluye la figura de Luke Skywalker, tenemos a la princesa Lea, tenemos a Han Solo Y también encontramos un pequeño Ewok montado en un speeder Tenemos un clon de la 501, la figura número 90 se trata del Capitán Cody Y así es, tenemos también una versión 
repetida ya que una de esas es la que voy a abrir para tener ahí exhibida. Tenemos a Dark Mode en esta edición Archive. Tenemos a Luke Skywalker en su versión de Hot. Y no podía faltar también la versión de Han Solo en su versión de Hot. Esta para mí es una de mis figuras favoritas y se trata del Tusken Rider. Tenemos a B Fortuna. Esta fue una de las figuras que más trabajo me ha costado conseguir y también es una de las más cotizadas hasta el momento y se trata del Capitán Fox. Tenemos a Cal Kestis en su versión deluxe Tenemos otro clon de la 501 La figura número 100 se trata de Darth Riven. Tenemos un Imperial Dead Trooper Y de la línea Arkai también tenemos al personaje de Obi-Wan en su versión del episodio 3 De la misma línea también tenemos a la princesa Lea de episodio 4 Tenemos un droide de batalla ¿Otro? Sí. Tenemos un operador de la estrella de la muerte Y no puede faltar un buen Yagua Tenemos a K2 en su primera versión de Black Series Tenemos un Stone Trooper de la primera orden Tenemos otro guardia imperial cerrado Y también a Luke Skywalker en la ceremonia de Yavin 4 Tenemos otro rebelde con los planos de la estrella de la muerte Tenemos otro Darth Vader que este No sé por qué tengo dos Darth Vader cerrados Yo creo que... Porque tienes tantos que ya te, no sabes Sí, yo, yo eh, acabo de descubrir que tengo dos cerrados O sea, es, es momento, momento sublime en este video Porque es, hay figuras que estoy descubriendo que no no recuerdo que tenía, pero ahí está Otro Darth Vader a la colección Tenemos a Sokatano de Clone Wars Tenemos a Han Solo con su traje de Imperial Y la figura de Lando Calrissian en su versión De episodio 5, un momento, esto es Una trampa, tenemos al admirante Akbar Y no puede faltar un tierno Y bonito Ewok, tenemos un clon fase 1 Y tenemos otra exclusiva No recuerdo si este de San Diego Comic Con Pero fue la primera vez que tuvimos a esos personajes A Luke Skywalker y también tenemos Al personaje de Rey de The Last Jedi Tenemos la primera figura que salió de qui -Gon tenemos a Kylo Ren de la base Star Killer. Tenemos otro Ren Trooper. Y esta también entra en mi top 10. Y es una de mis figuras favoritas. Y se trata nada más y menos que ese tripio. Tenemos otra Padme Amidala. Tenemos un clon de Ahsoka. Tenemos a Rey en su entrenamiento de Jedi de Act 2. Anakin Skywalker en su versión de Padawan del episodio 2. De The Mandalorian tenemos a Paz Vizla. Tenemos a Plo Koon de episodio 2. Tenemos un Stone Trooper que vimos en la película de Solo de Mimba. Esta figura también es una gran joyita. Y se trata del Sweet Trooper. En su versión de Carbonita Del 40 aniversario del Imperio Contraataca Tuvimos este dúo pack con la figura de Luke Skywalker Entrenando en Degoba Y también al Maestro Yoda En una de las mejores versiones Que son más asemejadas a lo que vimos en el episodio 5 Tenemos a Luke Skywalker con ese traje de piloto rebelde En la batalla de Hot. Tenemos un trooper de Bad Batch Tenemos otra figura de Maze Window La siguiente figura es el poderoso caballero Jedi Kid Fisto La siguiente figura es Lando Calrissian En su versión de episodio 6 Tenemos al Comandante Bly De esta línea gaming tenemos a ese trooper de Republic Command. En esta versión de Lux tenemos a Boba Fett del episodio 6. De The Mandalorian tenemos a Cosca Reeves. Tenemos a Ponda Baba en su versión individual. De las últimas figuras que salió de Bat Bat tenemos a Echo. Figura exclusiva de Walmart tenemos a Crusher Imperial. De la venganza de los Sith tenemos al Comandante Grief. Y señores, agárrense porque hemos llegado a las 150 figuras y la siguiente se trata de la armera de The Mandalorian. Tenemos a Canon de Rebels. Tenemos a Mando con su armadura de Beskar en su versión individual. Tenemos un mando de Death Watch. Tenemos un Short Trooper de la línea de Carbonita. Tenemos un clon 212. Y tenemos a la princesa Lea de la ceremonia de Javin 4. Tenemos a Boa Fett con ese traje de bandido. De The Mandalorian tenemos a un Stone Trooper artillero. Y también de The Mandalorian tenemos a Moff Gideon. Tenemos un Stone Trooper de Jedi Patrol. Exclusiva de Walmart tenemos un clon Shock Trooper. De Bad Batch tenemos a Tech. De The Mandalorian tenemos a Alcaza Recompensas q -Nai. De Rebels tenemos a Sokatano. Tenemos la figura de Darth Vader en su versión del Imperio Contraataca. De Bad Batch tenemos a Crusher. De Rogue One tenemos a Galen Erso. De The Mandalorian tenemos a Cold Band. Esta figura también fue una de las más difíciles de conseguir. Y siendo un gran fanático de este personaje, no podía faltar la tía Beru en su versión de Jedi. Tenemos a Han Solo del Imperio Contraataca. De la primera orden tenemos a un Stone Trooper Ejecutor. También una de las primeras figuras de esta línea tenemos al Scout Trooper en su speeder del episodio 6. Tenemos al General Grievous. De esa primera secuencia inicial del Imperio Contraataca tenemos a un droide imperial. Y señores, hasta el momento esta figura es el Santo Grial de Black Series. Ya que si quieren conseguir esta figura les va a costar un ojo de la cara. Y se trata nada más y menos que de la versión del Emperador exclusiva de Amazon. Tenemos otro Stone Trooper de Jedi Patrol. De esta línea de cómic tenemos al Guardia Imperial Jax. Y una de las figuras favoritas y también a los personajes más queridos de The Mandalorian y de la serie de Boba Fett tenemos a Fennec Shand. Tenemos la figura de Ahsoka Tano en su versión de The Mandalorian. De Rogue One tenemos a Body. Tenemos una nueva versión de un Stone Trooper. Tenemos otro Flame Trooper. Tenemos al Admirante Rampart. En su versión de Lux de Bad Batch tenemos a Wrecker. Tenemos al Doctor Evasan. Tenemos la figura de Rey en su versión del lado oscuro. De Bad Batch tenemos a Hunter. Y esta es una de mis figuras favoritas ya que encontramos al Capitán Rex en su versión de Bad Batch. 
De Rogue One tenemos aves Tenemos otro Jar Jar que muy pronto va a ser un Jar Jar del lado oscuro Tenemos a Darth Maul en su versión de Aprendiz Tenemos a Luke Skywalker en esa versión que venía con el Lance Peter. Tenemos a Darth Vader de la línea Star Enterprise También tenemos a Luke Skywalker en su versión de Hot. Del 50 aniversario de Lucasfilm tenemos a Ben Kenobi de la línea de Kenner Tenemos a Mando Lodoso pues señores, hasta aquí llegamos con ese conteo Wow, me siento ansioso Porque nos faltaron tres figuras Para llegar a las 200 figuras En mi colección de Star Wars de Black Series Que yo creo que en ese momento ya lo pausamos aquí Vámonos directamente a la juguetera a comprar Esas tres figuras que nos faltan para completar Las 200 en mi colección Wow, yo no esperaba tener tantas Sí tenía un calculado más o menos entre 100 y 150 Pero pues sí, más o menos estamos Llegando ya a las 200 Y este año también se vienen muy buenas figuras Yo creo que tenemos ahí en preventa unas 20, 30 figuras más, así que vamos a ver qué nos espera, y señores pues espero este gran video que fue bastante pesadito, les haya gustado mucho, y también hayan aprendido que no deben ser como el tío Luis y tener tantas figuras, sobre todo en caja déjenla respirar, yo ya soy dañado, a mí no me empiezan a decir que las abra, porque conmigo no hay remedio, me gusta mucho cómo lucen esas figuras así, y pues el día de hoy nos dimos cuenta que sí tengo bastantitas figuras, y creo que ahora sí pues nos estamos pasando un poquito, pero pues para eso le trabajamos para traer monos de Star Wars a la colección, así que déjenos acá abajito en la caja de comentarios si ustedes latinaron a ese número de figuras que tenía en mi colección y también déjenos si les gustó la colección que tengo de Star Wars qué les pareció les gustó no les gustó qué figura creen que me falta cuál de las que tengo no tienen ustedes ya lo saben déjenlo justo acá abajito en la caja de comentarios y señores si les gustó este video no olviden regalarnos ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos pues ahora sí de mi parte les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.